हेलो लर्नर्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन लेक्चर्स एंड आई एम योर होस्ट दिनेश कुमार आज की इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड जिसमें हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड क्या है यह कैसे जनरेट होती है उसके बाद हम करेंगे डिमांड का शेड्यूल कि डिमांड किस तरह से फिक्स की जाती है इसके प्राइस में बदलाव होने से इसकी डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट की आप डिमांड का शेड्यूल यानी कि उसकी तालिका बना सकते हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके बाद हम डिमांड के कर्व बनाएंगे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो क्या होता है एक फर्म के बारे में एक स्पेशल एक वस्तु के बारे में बताता है और फिर बनाएंगे मार्केट का डिमांड कर्व जिसमें मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उनकी कीमत में परिवर्तन होने से मार्केट में कितनी डिमांड हो जाती है उस प्रोडक्ट की हम वो बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड के फंक्शंस जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि डिमांड कैसे बढ़ती है कैसे घटती है इसके क्या कारण हैं उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम क्या है अन्य बातें समान रहने पर कैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड में होने वाला चेंज और क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला चेंज यानी कि मांग वक्र का शिफ्ट हो जाना और रोटेट हो जाना यानी कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासीफिकेशन ऑफ गुड्स लाइक नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स एंड गिफिन गुड्स उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड और कंसेप्ट ऑफ डिमांड में हम सबसे पहले जानेंगे कि डिमांड क्या है तो नॉर्मली हर कोई व्यक्ति क्या सोचता है जो वांट्स हैं हमारी इच्छाएं हैं हमारी डिज़ायर है जिस चीज़ की हमें दिली इच्छा होती है हमारी कामना है चाह है हम उसको क्या मान लेते हैं डिमांड मान लेते हैं और ये तीनों ही वर्ड्स क्या मान लेते हैं सेम सेंस में इनको मान लिया जाता है जबकि ऐसा नहीं है ये डिमांड नहीं होती हैं मान लीजिए आपको एक टेलीविज़न ख़रीदना है ठीक है बट आपके पास क्या नहीं है आपके पास इनफ मनी नहीं है पैसा नहीं है तो खाली क्या है ये सिर्फ एक विशफुल थिंग है आप क्या करते हो सिर्फ सोच रहे हो बट हम इसे डिमांड नहीं कहेंगे क्योंकि आपके पास क्या नहीं है सफिशेंट मनी नहीं है तो भले ही आप किस चीज़ की क्या करते हैं इच्छा जताते हैं वह क्या नहीं है मांग नहीं होती है मांग इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके बनती है यानी कि आपको उसके अंदर दिली इच्छा भी है उस प्रोडक्ट की और आपको उस प्रोडक्ट को पाने के लिए पर्याप्त धन भी है और आप क्या करते हैं तत्परता दिखाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीद करके भी लेकर आते हैं तब जाकर क्या बनती है उसकी डिमांड जनरेट हो जाती है अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि आप अकेली अगर डिमांड की बात करें तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो वो होती है हमारी डिमांड में होने वाला चेंज जबकि क्वांटिटी डिमांडेड में एक स्पेशल क्वांटिटी की बात की जाती है यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो क्या करी गई है अलग प्राइस पर अलग अलग नहीं होती है वो सिर्फ एक ही प्राइस पर एक स्पेशल क्वांटिटी बताई जाएगी जिसे हम कहेंगे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हमारे सामने है सबसे पहले एग्जाम्पल लिया गया कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जाए तो वो क्या होता है अगर आपको क्या किया जाए एक प्राइस दे दिया जाए ठीक है और उस प्राइस के ऊपर आप कुछ क्वांटिटी है वो खरीदना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी हो जाएगी क्वान्टिटी डिमांडेड जैसे एक रुपया अगर आइसक्रीम की कीमत है तो कस्टमर क्या करता है पाँच आइसक्रीम खरीदता है और ऐसे में जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो एक रुपये पर कितनी आइसक्रीम हो गई पाँच आइसक्रीम हो गई तो इसे कहेंगे हम क्वांटिटी डिमांडेड जबकि अगर अकेली डिमांड की बात करें तो एक रुपये कीमत पर क्या है हमारी पाँच आइसक्रीम बिकती हैं जब कीमत दो रुपये हो गई तो डिमांड कितनी हो गई चार हो गई अगर बात करें तीन रुपये पर हमारी दो आइसक्रीम बिकती हैं तो ये अलग अलग कीमत पर हमारी क्या हो गई अलग अलग डिमांड हो गई तो इस केस में हम क्या कहेंगे डिमांड में होने वाला चेंज यानी कि डिमांड उसके बाद 
हमारी बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड की तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड में हम देख रहे हैं डिमांड क्या होती है डिमांड रेफर टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कॉमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल एंड विलिंग टू बाय यानी कि डिमांड क्या होती है एक ऐसी क्वांटिटी जो हर व्यक्ति हर कंज्यूमर खरीदना चाहता है उसकी दिली इच्छा है और उसके पास पर्याप्त धन भी है मनी है वह उसे खरीदना भी चाहता है और उसको समय निकाल के क्या करना होगा उस चीज़ को खरीदना भी होगा तो अगर अन्य बातें समान रहने पर वो ये सब बातें कर लेता है तब उसकी क्या जनरेट हो जाएगी डिमांड जनरेट हो जाती है तो इसे कहेंगे हम मांग हमारी वक्र अब बात करते हैं डिमांड का शेड्यूल डिमांड का जो शेड्यूल होता है वो दो तरह का होता है एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक होता है हमारा मार्केट का डिमांड शेड्यूल आइए हम इनके बारे में सिंगल सिंगल जानते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करूँ तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर एक अकेली फर्म है मार्केट के अंदर मान लीजिए हमारी फर्म का नाम है ए फर्म और ये ए जो फर्म है हमारी उसकी हमें डिमांड दी गई है मान लीजिए हमारी जो फर्म है वो आइसक्रीम बनाती है ठीक है तो एक रुपये आइसक्रीम की कीमत रखी गई तो उसकी चार लाख आइसक्रीम बिक जाती हैं जब उसने कीमत दो रुपये बढ़ा दी तब उसकी आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है डिमांडेड वो कम होकर कितनी हो गई तीन हो गई क्यों क्योंकि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी और वस्तु की जो मांग है वो क्या होती जाएगी कम होती चली जाती है अब उसकी कीमत बढ़कर तीन हुई तो क्या हो जाएगी क्वांटिटी दो लाख हो जाएगी जब कीमत चार रुपये कर दी तो वो एक लाख रुपये हो गई तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है अगर एक सिंगल फर्म की डिमांड बढ़ती है तो उसे कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल यानी कि व्यक्तिगत मांग तालिका अब बात करते हैं मार्केट का डिमांड शेड्यूल डिमांड का मार्क शेड्यूल अगर मार्केट में लिया जाए इट मीन्स मार्केट में अगर दो फर्मे हैं तीन फर्मे हैं चार फर्मे हैं चारों की पांचों की जितने भी फर्म हैं सभी की डिमांड को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगी मार्केट की डिमांड बन जाती है आइए हम टेबल से जान लेते हैं तो यहाँ आपको दिया गया है मार्केट का डिमांड शेड्यूल मार्केट का डिमांड शेड्यूल कैसे बनाया गया है कीमत वही है एक रुपया हो गई फिर उन्होंने बढ़ा दी दो रुपये फिर तीन रुपये और फिर चार रुपये अगर मान लीजिए फॉर्म हैं जो मार्केट में वो ओनली टू हैं एक है ए फर्म एक है बी फर्म ए फर्म की डिमांड है चार लाख बी फर्म की डिमांड है पाँच लाख तो एक रुपये कीमत पर दोनों को मिला लिया जाए तो बन जाती हैं नौ लाख रुपए दो रुपये कीमत पर ए फर्म की डिमांड है कितनी आप देखें ध्यान से तो दो रुपये पर यहाँ है तीन लाख यहाँ है चार लाख टोटल हो गई सात लाख इस प्रकार तीन रुपये पर पाँच लाख और चार रुपये पर तीन लाख रुपए तो ये जो है हमारा डिमांड शेड्यूल ये क्या कहलाएगा हमारा मार्केट का डिमांड शेड्यूल कहलाता है जहाँ पर बाजार की मांग तालिका बनाती है हमें कि मार्केट में अगर ए और बी दो फर्म हैं तो इस प्रकार हमारी मांग तालिका हमारी बन जाती है अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है डिमांड का कर्व डिमांड कर्व क्या होता है डिमांड कर्व होता है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का एक रिलेशन बताया जाता है आपको क्या करना होगा अभी आपने एक टेबल बनाई थी इंडिविजुअल वाली और फिर मार्केट वाली तो उसी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे जिसे हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व आइए हम इन्हें जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं वो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैंने आपको अभी बताया था इंडिविजुअल डिमांड कर्व कौन सा होता है जो केवल एक फर्म के बारे में बताता है मान लीजिए हमारी फर्म जो अभी हमने की थी वो थी ए फर्म और ए फर्म का डिमांड कर्व है वो इस तरह से बनता है यानी कि एक रुपए कीमत पर डिमांड कितनी थी चार जब दो रुपए कीमत हुई तो डिमांड हुई तीन ऐसे अब तीन रुपए कीमत रखोगे तो दो हो गई ए चार पर कितनी हो गई एक हो गई तो इस प्रकार डिमांड का जो शेड्यूल है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये जो डिमांड कर्व है ये नेगेटिव स्लोप होता है प्राइस के बढ़ने पर डिमांड क्या होती जाएगी कम होती चली जाती है तो ये सिर्फ एक फर्म की बात कर रहा है ए फर्म की इसीलिए इसको कहा गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व अब बात करते हैं मार्केट का डिमांड कर्व मार्केट में मैंने अभी बताया था आपको मार्केट में क्या है हम ये मान लेते हैं कि हमारी दो फर्म हैं फर्म का नाम रख दिया हमने ए फर्म और एक का रखा बी फर्म ए का डिमांड कर्व हमने बनाया वो इस तरह से बना नीचे की तरफ जाते हुए आपका कर्व बना फिर बी फर्म का हमने डिमांड कराया वो भी नीचे की तरफ जा रहा है अब दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं वो कर्व क्या बनेगा मार्केट का डिमांड कर्व जिसमें ए फर्म और बी फर्म दोनों की डिमांड को एक साथ जोड़ लिया गया 
जब कीमत थी कितने रुपए एक रुपया तो दोनों की डिमांड कितनी थी नौ लाख रुपए दो रुपए पर कितनी थी सात लाख तीन पर कितनी थी पाँच लाख और चार पर कितनी थी तीन लाख तो ए और बी दोनों की डिमांड कर को जोड़ दिया जाए तो बनेगा हमारा मार्केट का डिमांड कर बनेगा तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आपके कर बनाए गए हैं इनका जो तीनों का ही नेगेटिव स्लोप है यानी कि कीमत और मांग में कैसा संबंध पाया जाता है नेगेटिव रिलेशन होता है यानी कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है थैंक यू स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी धन्यवाद